വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാനിന്ന് ഒരു വഴുതനങ്ങ അച്ചാറാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അതിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പേർപ്പിൾ കളറുള്ള വഴുതനങ്ങയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കട്ട് ചെയ്യാം നീളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം അതല്ല കുറുകി വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരുപാട് നേർമയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് കാരണം ഇത് നമ്മളൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതങ്ങ് സോഫ്റ്റായി പോകും കുഴഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എപ്പോഴും കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് വേണം കട്ടിക്ക് വേണം കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കുറച്ച് നേരം വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ആ വെള്ളം ഒന്ന് വാർന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചേക്കാം ശരിക്കും ആ വെള്ളം മൊത്തം പോയിട്ട് വേണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊരിക്കാനുള്ള മറ്റേ അരപ്പും കൂടെ ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുവിധം അതിൻ്റെ വെള്ളം വാർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിന് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് സാധാരണ മറ്റേ മീനൊക്കെ പൊരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇത് മൂന്നും ആണ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം കുറേശ്ശെ ഇട്ടാൽ മതി ഒരുപാട് വേണ്ട ജസ്റ്റ് അതിൽ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ വഴുതനങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു കുറച്ച് നേരം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താണ് എടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഓയിൽ അധികം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കൊളസ്ട്രോൾ പ്രഷർ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇതിനെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം അതൊരു പാത്ത് സാസ് പാനിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് വാടി കിട്ടും ഇവിടെ ഞാൻ പൊരിച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം പൊരിക്കുന്ന പൊരിക്കാനായാലും കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട കാരണം നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ അച്ചാറിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഇട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ജസ്റ്റ് അത് ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ഇത് നല്ലൊരു അച്ചാറാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ മറ്റൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം വെച്ചേക്കണമെന്നില്ല അഥവാ ഇത് വെച്ചിരുന്നാലും ഇത് ഒരു ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ അതുപോലെ ഇരിക്കും കേട്ടോ ഒരു ചീത്താപത്തൊന്നും ഇല്ല ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ് ഇത് മറ്റ് കറികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമായാലും മതി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും ചോറ് ചുറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് ഇത് അപ്പം ഇതിനെ മൊത്തം ഇത് നമ്മളൊന്ന് വറുത്ത് കോരണം അപ്പോൾ കോരുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എണ്ണ മൊത്തം അതിലോട്ടൊന്ന് പിടിക്കും എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് നേരം അതിൽ ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് അതിൽ വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ കൂടുതലെന്ന് കാണുന്നെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് ഒന്ന് ഒപ്പി എക്സസ് എണ്ണ ഇനി എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ കായപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഞാൻ അച്ചാറിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ എത്ര ഇട്ടാലും നല്ലതാണ് കേട്ടോ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോഴും വെളുത്തുള്ളി ഒരുപാട് ചേർക്കാൻ നോക്കും ഇത് കുറച്ച് എണ്ണയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അച്ചാറിനായിട്ട് അടുത്ത നമുക്കൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതി ഓൾറെഡി എണ്ണയുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് അത് ഒരുപാട് വേണമെന്നില്ല അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്തിക്കാൻ മൂത്ത് വരാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റാം മറ്റ് അച്ചാറുകൾ ഇടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒന്നുമില്ല ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനെ ഒന്ന് വാട്ടി എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ
കണ്ടോ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം അത് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കുറവായിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ കായപ്പൊടി എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പ് എപ്പോഴും വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും വലിയ ജോലിയൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കായപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഇടുക എത്ര വേണോന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഇവിടെ ഓൾറെഡി റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വിനീഗറും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം സെർവിങ് ഡിഷിലോ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടിലോ ഏതെല്ലാം വെച്ചാൽ ഇട്ട് വെച്ചേക്കാം ഇത് ഇരിക്കും കേട്ടോ ഇത് ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച ഒക്കെ ഇരിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ ഓൾറെഡി റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻസ് താഴെ കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ സോ സി യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആൻഡിൽ ദൈൻ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ